den var jättelyktig ut. Men jag vet bra på så senare. Kolla det där vita grejen som ligger där bakom mannen. Sen ser man liksom fast den här manken och mellan framdelen. Och sen fast det bättre igen. Det, det är det som är inspänning. Man kan hästa inte bort och hålla på eller. Det går väldigt bra på den. Klockan är 13.07 och det är andra träningsdagen här i Spanien. Jag ska hoppa Dolly och Morra nu i en N25. Jenny är ute och tränar just nu. Och jag tänkte att vi ska ut och Dolly till 20 i alla fall. För både Sandy och Skåne är skämma. Dolly startar med 10 och Morra startar typ två timmar senare. Så det är väldigt lugnt. Jag behöver stressa med hästarna så här. Det är skönt. Men jag tänkte, ja jag har inte ridkläder på mig, jag har det är ju varmt och skönt här, eh, säger jag medan jag har en på mig, men ja. I alla fall, jag eh, ser väldigt kul att hela morgon. Kan gå hur som helst faktiskt, jag, jag har inga större förväntningar på henne idag. Hon har inte hoppat på två veckor, så här så. Jag är glad om jag tar mig runt levande idag. Dolly däremot är lite över från nu, hon ska ha fel för i alla fall. Um, men jag har gjort i ordning Dolly, hon har benskydd på sig, jag har knoppat henne. Vill ni se? Och där är pappa, som typ har tagit över den här kanalen. Filmar allt. Oh, har du ställt in någon konstig inställning på kameran? Jo, det har du visst. Så här brukar inte, det är fisheye på den. Jaha, nej, du vill han inte erkänna. Ah, ja, titta, han sitter på svansen. Och så hade vi knoparna och sen har hon en massa täckeskal från vintern. Så det här går liksom inte att göra någonting med sig, det får bara vara. Hej bra land. Oh, puss. Mm, hej. Mm. Eh, jag måste gå och klippa morgonens man också. Men jag tänker att eh, vi hörs senare. För att nu måste jag fortsätta fixa här och jag vet inte hur grov när bilden här är nu för att jag vet inte vad pappa gjort med kameran. Så jag tänker vi kör lite voiceover på de här två tärningsrunderna. Om det eker lite så är det för att jag sitter på hotellrummet och det eker lite här. Så äm, ja. Här är Dolly i alla fall. Äh, vi driver ettan som ni ser. Så jävla sekt verkligen. Äh, men det var en häst faktiskt som kan galoppera nu rakt mot henne. Så jag kände att hon, hon tittade lite väl mycket på den kanske. Äh, så hon tappade fokus lite och äh, ja. Kan väl, det är väl bland annat här för nästa dag av. Men hon var väldigt fin. Det var första dagen på den här stora banan. Vi hade ridit på en annan bana dagen innan då då. Och även ridit en pejant där. Så det här var en ny bana. Lite läskigt kanske. Nej då. Ehm, hon var jättefin. Hon är inte den som springer runt och tittar och håller på egentligen. Men 
Ja, hon kändes väldigt, väldigt fin. Jag tycker jag hade en bra galopp här på henne. Och jag menar, den här är nu 25, man var väl sådär, så jag ska 30. Så, um, ja, jag är faktiskt väldigt nöjd. Det här är omhoppning också. Um, vi får ett tidsfel omhoppningen och hade fyra fel i grunden, så vi slutade på fem fel. Men, ja, men ni ser att hon hoppar väldigt väl. Hon hoppar liksom... Genom, och där är det på sju. Det var bra. Jag är så här, om jag ska på sju brukar jag gå på åtta. Liksom, för att jag lägger alltid in ett extra. Det, man ska inte göra det. Utan det bara råkar bli så. För att jag inte rider så mycket fram som jag ska. Men där gick jag på mina sju. Då var jag nöjd kan jag säga. Och sen här i den sista kombinationen. Då tog jag framåt läget. Så jag är glad att jag har en häst som är snabb i benen. Det tackar jag Dolly för. Jag trodde hon skulle ta det på studs. Där av min sits. Men hon, hon läste det fint. Och jag stör mig så mycket på den här flärpen som ni ser under kavajen i min tävlingströja. Åh, oh, jag stör mig. Här har vi älgen då, då, morgon. Som ni ser, det är lite dålig bild. Men jag hoppas att ni kan överleva det. Och här på ettan hoppar hon som bara den. <laughs> eh, ja. eh, morgon går bara två klasser den första helgen. Och sen så får hon gå tre klasser nästa och tre klasser igen helgen efter det. Men hon var ju lite mer spänd för att hon hade inte hoppat på två veckor. Hon var rent ut sagt för jävlig på framhoppningen. Hon skulle bara rymma ut därifrån hela tiden. Och hon blir så att typ, när andra hästar blir spända och lite stressade. Då kanske de... Nej, men, och ni vet väl hur en spänd och stressad häst ser ut. Alltså så här vanligtvis liksom. De... Man ser att de är stressade. Men morgon reagerar inte på samma sätt. Utan hon står på bakbenen och bara ska därifrån. Ja, Okej, okay, nu måste jag förklara den här missen. Eh, det, hon var ju lite spänd som sagt och jag hade lite för lite ben så att hon sakte av till trav typ 10 meter framför hindret. Eh, för att jag hade lite för lite ben och lite för mycket hand för att jag tänkte att det är så jag brukar rida henne. Men nu som hon var lite spänd så funkar inte det riktigt så hon sakte av till trav typ 10 meter framför hindret så jag får lägga en volt och komma igen. Det var absolut inte ett stopp på hindret utan det var ett litet missförstånd där några meter framför. <laughs> Så att alltså jag mådde vi fick typ så här sju tidsfel och typ två tidsfel i omhoppningen. Alltså jag vet inte vad som hände. Så att eh, ja, vi fick, vi fick mycket fel i omhållan. Men eh, så kan det ju gå ibland. Eh, hon hoppade väldigt fint så jag är liksom inte missnöjd med rundan. Jag menar det var egentligen inga konstigheter. Så. Eh, och där gick jag på åtta. <laughs> där det ska vara sju. Oops. Men jag försökte. <laughs> men som sagt, morgon var lite spänd så att jag hade väl egentligen behövt lägga på ännu mer ben. Nej, men alltså det var nog bra att bara få den här lilla uppvärmningen med henne. Um, för att hon uh, gick mycket bättre sen än de andra klasserna som vi kommer få se sen. Ny dag, nya möjligheter att bete sig som jag vet inte vad på framhoppningen. För det gjorde morgon återigen. Hon, ja, det där hörnet som ni såg där, där tyckte hon att hon skulle stå idag. Finns inte ens en utgång eller något där, men där skulle hon stå. Um, 
jättebra hörn ja. Jättebra. Så det tog lite tid att hoppa fram och det gick inte jättebra att rida fram. Men när jag väl börjar hoppa så går det bra. Det är bara det här att typ rida fram som inte riktigt funkar. Men det här är i alla fall en 1,30 klass. Jag rider både morgon och dolly. Det är morgon ni tittar på just nu. Och där skulle jag egentligen svikt innanför men jag hann inte för att jag kom ju lite dåligt in i kombinationen. Fick rida på en del ut och sen så hann jag inte sänga. Min lilla Ålands färja. <laughs> Nej men vi fick en ganska bra tid ändå. Spoiler, jag och Morra var felfria och placerade. Jag tycker ändå jag hade en, fick fram henne rätt så bra med tanke på att du inte haft världens roligaste framhoppning där kanske. Eh, men jag är väldigt nöjd med själva rundan faktiskt. Tycker jag. Jag satt ju en distans på sju där jag egentligen skulle gå på åtta. Jag brukar göra tvärtom. Eh, så jag var, det var jag nöjd va. Eh, ja, nu är sista linjen ner här. Jag tror vi kom tolva. Vi har fått en fin lite rosett nu, nej, nej, nej. <laughs> Ja, nej men jag är... Ja, nej med målen det är väl. Ja, det är jag. Hoppas bara att hon kan sig lite bättre på framhoppningen i de andra klasserna. Jag menar, man får ju skämmas lite faktiskt, det får man ju. Ja. Och sen så det är så skönt att sitta upp på Dolly då. <laughs> för att hon är så snäll liksom, skulle aldrig få för sig någonstans, aldrig någonsin. Men... Um, Ja, brolla. Titta, hon fick också gå på sju där det egentligen skulle gå på åtta. Duktig. Um, ja, jag redde inte. Jag tänkte att jag ska rida samma väg på båda hästarna och sådär. Um, håller mina galoppsprång och här ser jag att jag kommer hinna svänga innanför. För att jag kom lite mer, jag kom bättre in i kombinationen där och dolly. <laughs> Idag går hon lite lättare att svänga där i alla fall. Hoppa, titta, hoppa och sen snett. Du sitt. <laughs> snabb, snabb. Och sen här skulle jag kanske få upp henne lite mer på yttern. Och kanske egentligen snävt av vägen lite och ta ett skroppsrum mindre upp på den där. Haft lite mer ben på henne så hade det gått bra. Men nu fick vi ett ner där istället. Galoppera på. Jag hade ungefär samma tid på dolly som jag hade på morgonen. Mm, så är det väl båda två rätt så jämnt då egentligen. <laughs> Nej, men jag är väldigt nöjd med dolly faktiskt. Vi kommer debutera 1.35 här nere i planen just nu. Och vi ska fortsätta sätta såna här bra runder. Så men nu är vi dit. Första hindret är en klass och så här onödigt nedslag. Så jag känner att nollorna kommer snart. Och 1.35 debuten är nära nu. Det var allt jag hade att bjussa på för den här vloggen. Jag sitter just nu och spelar in med min dator. För att eh, minneskortet är fullt efter den här... Eh, ser man Oliva Nova Touren? Le Grand Tour. Wow. Det var pappa som gick och filmade allt faktiskt. Vart var jag någonstans? Jag tar bort mig. Ja just det. Eh, pappa spelade in hela den här tåren. Så att mitt lilla minneskort här är rätt fullt. Det måste jag ta och radera lite. Men jag hoppas att ni har tyckt om den här första lilla... Alltså egentligen det var väl mest fokus på att uppvisa anläggningen. Jag visade mina första starter och sådär. Och i de andra videosarna tänkte jag väl typ kanske vlogga lite mer. Visa lite mer och sådär. Ehm... Um... Men ja. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Eh, wish me luck för att nästa vecka ska jobba ännu högre klasser. Så tack så mycket för att ni tittat. Tack för att ni tittat. Vi ses i nästa video. Hej då!